Hello everyone. We have been discussing about unit 1 of the mathematical physics and error analysis paper. In this particular video, I will discuss about the differential calculus and I will cover the topics ordinary derivatives, gradient, the del operator, divergence and curve and also the product rules. So next we move on to uh, the del operator. Okay, del operator. Uh, so, we have gradient of a scalar function. So, the scalar function T is written as like this. Okay? So, here the operator del is equal to uh, So, here the operator del is a special quantity uh, which we can define in Cartesian coordinate system as like this. Okay? But, uh, Cartesian coordinate system is del operator. Uh, it is a vector operator. Uh, it can be defined as uh, x cap dou by dou x, y cap dou by dou y, z cap dou by uh, dou z. Okay. Now, uh, in the gradient of the angle, this uh, e operator on the right side, here is t, here 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 t, so then you will get the gradient of t. Okay. Now, this is a vector operator, on, it has no physical uh, meaning as such. Uh, del operator is a specific meaning on uh, Paksha, when it acts upon function or scalar function law or vector function law act in a samatana meaning uh, okay? but del operator is or scalar function law and vector function law and act in an example we have a vector of behave in the other than a vector uh, del operator behave in the world Suppose multiplying a scalar uh, a, and that is another one vector. Vector a is that, one scalar right to multiply. Okay, so how do we do A into a is that. Now, this is called vector operator. That is gradient. Gradient is scalar right to multiply. That is gradient. That is called gradient of the scalar function. So multiply another vector b via dot product. Dot product. Where is vector right to dot product? Come. Then. Uh, uh, del operator in the case, a dot product is called divergence. In the okay? But a v is a vector function, a del is a vector operator. Okay? Divergence in the case. That's why the vector is called cross product. So, v is a vector function, that is cross product with del. That is called curl of the uh, vector function. Okay? And in the third case, operation. Uh, del in the operations basic operations so let us discuss about the divergence divergence uh, you have to take the uh, dot product of del operator with another vector okay del operator uh, del operator x into dou, dou by dou x plus y cap into dou by dou y plus z cap into dou by dou z dot product with a vector vector nu parayumba adine components undavum x component y component z component cartesian coordinate system thile okay appo ingane dot product edukkuna samayathe x um x um dot cheya then you will get a dou vx by dou x dou vy by dou y dou vz by dou z adana ingane aanu divergence define cheyidirikkunnathu ini adinte geometrical interpretation endana endana nammal discuss cheyan povunnu okay Divergence in the vacuum in the Ninkumans law divergence of a vector uh, along uh, del dot v uh, is a measure of how much the vector spreads out. One vector at Rathodam spread out in the end of a measure on divergence in the parent. So, Namka would have moon figure over the tender, okay, A, B, and C. But we have to calculate the divergence. First the point is that this is a point. This is a vector field diagram. The vector field diagram is that one point is that the length of the vector is equal to the length of the magnitude. That is why the direction is given by the arrow. Okay? So, one vector is here. So, this is the inner side le cheriya vector aanu appo avada manasilaakkanadathu value adinte magnitude cherudana appo ivada namukku oru positive adhaayidhu ee oru point il ninnum ella vectors um agannagannaanu povunnathu alle 
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡൈ ഡൈവർജൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം ഈ വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുക പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്ക നമ്മൾ ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുക സീറോ ഡൈവർജൻസ് കാരണം എന്താ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും ഒരേ ലെങ്ത്തുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനും ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്ടേഴ്സ് അകന്നകന്ന് പോകുന്നില്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഡൈവർജൻസ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ആണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചെറിയ വെക്ടറായിരുന്നു പിന്നെ വലിയ വെക്ടറായി പിന്നെ അതിലും വലിയ വെക്ടറായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഫീൽഡ് അകന്നകന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് ഹിയർ സോ പ്രിസൈസ്ലി ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു ദ മെഷർ ഹൗ മച്ച് ദ വെക്ടർ സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എത്ര അകന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷറാണ് ഡൈവർജൻസ് ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഈ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകുന്ന ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കേസാണ് ഇത് ഓക്കെ അതുപോലെ വി ബി ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇസെഡ് ക്യാപ്പാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ആയിട്ടെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ തേർഡ് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പാണ് അതായത് ഇസെഡ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇസെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇസെഡിൻ്റെ സീറോ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ സീറോ ആദ്യം ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാവും അപ്പോൾ വെക്ടർ ചെറുതാണ് മേലേക്ക് പോകുന്നതോടും ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പോൾ വെക്ടർ വലുതായി വരും അപ്പോൾ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് തേർഡ് കേസ് ഇനി ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് ഡൈവർജൻസ് എടുക്കണം ഡൈവർജൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻഡു ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് വി എ വി എ എന്നുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് അതുപോലെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു വി എയുടെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ആണ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു വി എയുടെ ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് വണ്ണ് വരും ഇത് വണ്ണ് വരും ഇത് വണ്ണ് വരും സോ ഇതിൽ കേട്ട് ത്രീ ഡൈവർജൻസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഡൈവർജൻസ് ത്രീ ആയിട്ട് വരും സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈവർജൻസ് സീറോ ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നോക്കാം വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും സീറോ ആയി സോ ഓവറോൾ യു ഹാവ് എ സീറോ ഡൈവർജൻസ് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് തേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസെഡ് വരും ഓക്കെ ഡോ ഇസെഡ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് വൺ വരും അവിടെയും നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഡൈവർജൻസ് പോസിറ്റീവ് ഡൈവർജൻസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് അനദർ ഹോം വർക്ക് ഹിയർ വിച്ച് ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു മറ്റൊരു വെക്ടറുമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് ബി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഡിറ്റർമിനൻ ഫോമിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഇസ് ഇതായിരുന്നു ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വൈ കമ്പൗണ്ട് എഴുതി ഇസെഡ് കമ്പൗണ്ട് എഴുതി ഈ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്
സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കേള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വി എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ എക്സ് ക്യാപ്പ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വി ബി എക്സ് വൈ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ കേള് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കേൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് സിറ്റ് ക്യാപ്പ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ സോറി ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിന് എക്സ് ക്യാപ്പിന് മൈനസ് വൈ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇസെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടു ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കേൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കേൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ് കമ്പൗണ്ടും ഇസെഡ് കമ്പൗണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ സെറ്റ് ക്യാപ്പ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കേള് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കേള് കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഡൈവർജൻസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കേൾ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ടു സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ആൻഡ് ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അതങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡോ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ജി ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇൻ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം അതുപോലെ കോഷൻ റൂൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഷൻ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററും എഫ് പ്ലസ് ജി ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രേഡിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ഡെൽ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഡെൽ ക്രോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ പ്ലസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സ്കാലർ ഫംഗ്ഷന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഡൈവർജൻസും കേളൊക്കെ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായി ഡെൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആറ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്കാലർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പ്രൂഫ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് കമ്പോണൻ ഫോമിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എ എഫ് സ്കാലാർ ഫംഗ്ഷനാണ് എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഫോർത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഓക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസും ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്
So, if we change the sum, we will write that f a is equal to f scalar function. a is a x x cap plus a y y cap plus a z z cap. We will write that dot product. Dot product is dot by dot x x cap plus dot by dot y y cap plus dot by dot y z z cap. If you dot product, you will get like this. What we have to do is to get the terms here. Collect the group. You will get the first term. We will get the first term. Gradient of f dot a. Second term is f into del dot a. We will get the group. We will get the quotient rule. That's why we will get the quotient rule. We will get the product rule in the quotient rule. நம்க்கு இத்தரத்திலுள்ளா product rules உடி நம்க்கு இதுதான் சாதிக்கியும் gradient of f by g என்ன வரையினது this is similar to the ordinary derivative ordinary derivative இந்த கேசலு quotient rule எடுந்தான் போலத்தன்னான இதல்லாம் எழுதிரிக்கினது நம்மல product rule இந்த ஒரு summary இவ்வட கொடுத்துட்டுண்டு நம்மல vector calculus பரந்த சமையத்திலுள்ளா triple product இந்த ரண்டா identities அது போல R product rules இவ்வடைக் கொடுத்துட்டுண்டு அது போல் தன்ன second derivatives எந்தானும் இவ்வடைப் பரைந்து second derivatives வரைந்து நாலி தரத்தில் நம்க்கு second derivatives எழுதாம் second derivatives நான் நான் del operator ரண்டு வராயிசம் விருந்தாம் தரத்திலில்ல derivatives அதில் ஒன்னு del dot இவ்வடை இதில் நம்க்கு expand இதை விடுங்கள் நான் del dot del என்ன வரையினது del square ஆனு விரும் del dot del என்ன வரையினது that is equal to del square அதினே நம்க்கு Laplacian operator என்ன வரையாம் அவு operator விடு கொடுத்தின் del square என்ன நான் do square by do x square into t do square by do y square into t do square by do z square into t del square operator விடு பரண்ணிட்டுண்டு இதானு first second derivative அடுத்த second derivative del dot del cross a அதாது divergence of curl of a vector என்ன வரையனது always zero ஏதுர் vector எடுத்தாலும் அதனி curl எடுத்துட்டு அதனி சேசன் divergence எடுக்கானங்கள் அது zero அது போலத்தன்ன curl of gradient of a scalar function இறு scalar function இந்த gradient எடுத்துட்டு curl எடுக்கானங்கள் அதும் zero இருக்கிம் இனி மட்டும்து curl of curl of a vector இது நம்மல triple product வேச்சிட்ட இயும் ஒரு product rule வேச்சிட்ட expand ஏயா அந்த சாமேத்து நம்க்கு இங்கனு ஒரு identity விட்டும் del into del dot a minus del square a இப்பு del square என்னு பரையாங்க அரியும் இது நம்க்கு expand ஏயும் சாமேத்து இவ்வட ஒரு term விரும் del dot del நல்ல ஒரு term விரும் அப்பாது நம்க்கு that is equal unto del square என்ன So, this is the second derivatives. There are 4 second derivatives in the identity. So, all together in this lecture, we have discussed about the definition of ordinary derivatives and the del operator. Its operation, three operations, basically the gradient, divergence and curl and the geometrical interpretation of all of these. And then we discussed about the product rules, uh, various product rules and second uh, derivatives of uh, Dell operator. Okay. So, hope you understood uh, the topics discussed in this uh, lecture. Thank you.